Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voras sur Radio IDFM 98 ou 98.fr avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Ravi de vous retrouver comme tous les jeudis à 9h30 pour vous présenter ce matin en compagnie de Gérard Vespierre, notre chroniqueur géopolitique, le numéro 13 de notre nouvelle émission « Décryptons le monde ». Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Nous poursuivons donc avec vous ce voyage permanent à travers les grands dossiers qui agitent le monde. Nous bénéficions de votre approche, toujours très rigoureuse dans la recherche des, des faits et des éléments significatifs. Et nous débuterons notre émission aujourd'hui par un regard vers l'Afrique. Mais pas n'importe quel regard, puisque vous avez appelé cette première rubrique « Vladimir Poutine, l'Africain ». Avec vous, nous allons donc évoquer la politique de la Russie vers l'Afrique, son actualité, le pourquoi de cette action russe en Afrique. Mais peut-être, comme souvent, souhaitez-vous débuter par une introduction historique Gérard, avant la Russie, l'URSS avait-elle eu, avait, avait eu, avait développé une politique africaine Excellent réflexe, Jacqueline, euh, que de se commencer à se tourner vers l'histoire récente à, avant d'interroger l'actualité. Euh, oui, effectivement, et on va voir peut-être de façon paradoxale, euh, l'URSS a eu une action euh, en, en Afrique, euh, donc... Euh, qui correspond bien sûr au, au début de la décolonisation. Et c'était en quelque sorte le troisième front, après euh, euh, l'affrontement ou la tension directe avec les USA, deuxièmement avec l'Europe bien sûr. Euh, donc euh, l'Afrique constituait le troisième champ de confrontation entre l'URSS et, et le monde occidental. Alors euh, paradoxe, pourquoi Parce que euh, donc grâce à l'idéologie, euh, l'URSS s'est présenté comme le champion de la décolonisation. Mais c'est un paradoxe parce que la Russie, l'URSS, a été un des plus grands pays colonisateurs. Qu'est-ce qu'une colonisation C'est euh, par des moyens militaires euh, d'imposer sa vision politique, économique à une population différente, soit ethniquement, soit religieusement, euh, soit géographiquement. Eh bien, euh, c'est ce qu'a fait euh, la Russie, euh, n'est-ce pas Parce que les, les peuples d'Afrique, euh, pardon, les peuples d'Asie centrale, euh, les peuples du Caucase, ne sont pas slaves, euh, ne sont pas orthodoxes. Ils sont en général musulmans et donc euh, ils ne parlent pas le russe, ils parlent le kazakh, ils parlent le tchétchène, etc. Donc euh, la grande différence c'est que l'Union soviétique, euh, la Russie, euh, n'ont pas eu besoin de traverser les mers. Il s'agissait de traverser une frontière, un, un fleuve ou une montagne pour coloniser. Et, et donc, grâce à l'idéologie de la libération des peuples et puis au mouvement de décolonisation, eh bien, euh, la Russie a pu, euh, l'URSS, a pu se présenter comme l'avocat euh, des peuples qui aspiraient à, à une décolonisation. Donc, elle a eu une action importante vers les élites euh, en, en faisant venir des dizaines de milliers de jeunes Africains euh, à, vers l'université Patrice Lumumba bas à Moscou en appuyant donc ces démarches avec des ventes d'armement et avec bien sûr le relais des partis communistes européens français entre autres. Donc euh, l'URSS est intervenue militairement en Angola euh, donc euh, contre l'Afrique du Sud euh, avec les Cubains en soutien euh, en Éthiopie euh, contre la Somalie et le, dans, le, au Mozambique avec euh, des accords euh, et, et économiques. Donc euh, il y avait euh, euh, vraiment une présence URSS euh, en, en Afrique. Merci Gérard pour ce rappel historique toujours utile et qui permet de donner une perspective au réveil de l'action de la Russie en Afrique. À votre avis, y a-t-il eu un déclic et si oui, quel est-il Eh bien, euh, effectivement, la, le renouveau russe en Afrique s'appuie sur un, un grand nombre d'éléments rationnels. 
à, premièrement, le retour sur une zone riche en ressources minières. À, donc cela est bien sûr fortement établi pour l'Afrique, pas simplement pour l'or euh, diamant, mais euh, aussi pour des matières premières euh, fondamentales comme la bauxite pour l'aluminium. Donc... Euh, ça correspond aussi à un retour à d'une activité profonde diplomatique russe à l'échelle mondiale, donc vis-à-vis -vis de la Chine par exemple, et justement pour s'opposer en quelque sorte à la montée en puissance de cette Chine en Afrique. Donc quoi qu'on en dise, des rivalités de puissance existent entre ces deux pays dits alliés ou euh, partenaires, il y a le terrain africain où chacun essaye d'abattre ses cartes. Donc il y a in fine aussi le marché de l'armement. L'industrie de l'armement russe est, est, est très importante pour l'économie russe et donc cette, ce commerce des armes a arrive en appui de la diplomatie et, et de l'économie. Donc euh, cette poussée euh, vers euh, l'Afrique noire euh, eh bien, est un complément des présences en, en Algérie et en Libye de façon historique. Dans le cadre que vous venez de décrire, y a-t-il, cher Gérard, des opérations qui mettent en relief le renouveau de cet activisme russe en Afrique Jacqueline, la, la Russie a mis en place un triptyque à trois types d'actions donc et, et de nature différentes. Un, un, un type d'action que j'appellerais volontiers action vitrine, un deuxième type qui s'appellerait action de terrain et un troisième type euh, qui s'appellerait action d'influence. Et euh, donc je vous propose de, de commencer par le premier de ces types qui est euh, euh, donc euh, l'action à euh, vitrine. Et euh, Dès 2019, donc, euh, la Russie a organisé un, un vaste euh, sommet Afrique-Russie euh, à, à Sochi, donc la, la grande ville des, du bord de la, de la mer Noire, et euh, où ont été réunis rien de moins que 43 chefs d'État. C'est pas en octobre 2019. Là, donc, on aperçoit que sur plusieurs jours, euh, Vladimir Poutine a pu euh, approcher, contacter 43 euh, euh, chefs d'État. Donc, c'est vraiment euh, très important et de le faire savoir avec tous les moyens euh, audiovisuels, euh, bien sûr, euh, disponibles. Euh, donc, euh, cette vitrine euh, du retour euh, en, en Afrique est vraiment euh, quelque chose d'important à noter euh, parce qu'il y aura, bien sûr, une continuité de ces sommets. Euh, deuxièmement, vous avez aussi euh, donc un objectif euh, qui est de doubler les, les échanges économiques sur, euh, sur cinq ans. Euh, donc, bon, on part de, de loin, mais bon, doubler, c'est un acte euh, important, un chiffre important, et euh, il y aura, bien sûr, des développements dans notre entretien à ce sujet. Euh, en, enfin, dans cet effet vitrine, bien, il s'agit, comme on l'a légèrement évoqué, de, de contrer la Chine, l'Inde aussi, qui euh, euh, développe une, une activité euh, importante en, en Afrique, la Turquie, donc on peut être un ami de M. Erdogan, mais s'opposer à M. Erdogan, les États-Unis, bien sûr, et la France. Donc euh, on, on a, vis-à-vis euh, euh, -vis, de cette volonté euh, russe, euh, des potentiels importants, parce qu'il y a une grande population et des ressources minières. Donc en, en, en mai 2020, euh, un monsieur qui s'appelle Oleg Ozerov, a été nommé à la tête du Forum du Partenariat, donc pour préparer un nouveau sommet euh, Afrique-Russie en 2022. Donc toujours euh, cet appui euh, d'image et de communication pour accompagner l'action. Parmi ces trois types d'actions hein, menées par la Russie que vous venez de nous présenter, euh, vous avez donc présenté euh, ce que vous appelez l'action vitrine avec le premier sommet Afrique-Russie. Que pouvez-vous nous dire maintenant du deuxième type d'action que vous avez appelé l'action terrain Eh bien, la Russie est sur le terrain militairement et active dans, dans trois pays. Euh, la République démocratique du Congo, la RDC, euh, la Centrafrique et euh, en Afrique de l'Ouest, la Guinée-Conakry. Donc, euh, militairement, pas forcément avec l'armée euh, 
russe directement, mais en faisant appel, bien sûr, à cette nouvelle forme d'intervention militaire euh, qui est d'utiliser des milices privées. Alors, euh, on, on connaissait fort bien ce principe avec les états unis et il existe aussi euh, en, en Russie, euh, même si la loi l'un Interdit. La loi russe interdit les milices militaires privées, mais le siège de la société Wagner n'est pas en Russie, le siège est en Argentine. Donc, voyez-vous, cela permet une un certaine flexibilité d'intervention. Alors, en, en, en RDC, en République démocratique du Congo, bon, c'est un pays important. 80 millions d'habitants, donc avec des crises euh, politiques euh, chroniques. Euh, et euh, il s'est agi pour la Russie de, de remettre à jour une convention bilatérale qui datait de 1999. Donc voyez-vous, il y a un, un, un continuum avec euh, uh, Kinshasa, euh, mais qui n'avait jamais été euh, mis en, en, en œuvre. Donc... Euh, euh, récemment, quand on évoquait cette réunion de Sochi, eh bien, euh, le, 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 un ministre justement de la RDC a offert à, à, à M. Lavrov une valise de minerais. Donc voyez-vous, le message est clair et effectivement, une des richesses euh, de la RDC, entre autres, est, est le cobalt. Donc euh, voyez-vous, des, des, des minerais précieux pour la, la haute technologie. Donc, euh, euh, deuxième pays, la Centrafrique, donc qui est beaucoup moins peuplée, moins de 5 millions d'habitants, mais où il y a uranium, or, diamant. Donc, euh, voilà les, les motivations euh, économiques qui, qui apparaissent. Euh, donc, la garde rapprochée du président est, est euh, effectuée par euh, les forces spéciales russes en, en remplacement d'une mission de, de l'ONU. Euh, donc il y a euh, des livraisons d'armement, euh, vous avez aussi un, un encadrement euh, de formation euh, de l'armée euh, de centrafricaine, euh, plus une assistance euh, humanitaire. Donc il y a vraiment un, un dispositif euh, complet. Euh, enfin, troisièmement, en, en Guinée, euh, dite Conakry, qui est un pays à population intermédiaire, 12 millions d'habitants, fidèle allié de la France, donc là on voit les choses poindre, hein, qui est un château d'eau de la, qui est le château d'eau de l'Afrique. Donc euh, c'est un point aussi euh, géopolitique important que de maîtriser indirectement l'eau. Euh, donc euh, la Russie intervient avec la, un programme de construction de, de centres hospitalo-universitaires euh, et investit dans la bauxite. Alors pourquoi la bauxite Parce que la bauxite sert à fabriquer l'aluminium et le groupe Roussal est un groupe mondial russe fabricant d'aluminium de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Donc voilà, il y a euh, des intérêts toujours économiques auxquels s'adjoignent bien sûr des garnisons militaires. Alors après cette action terrain, euh, Gérard, il vous reste donc à nous présenter le troisième type d'action, celui que vous avez appelé action d'influence. Que voulez-vous nous dire euh, plus précisément et quel exemple pouvez-vous nous donner Alors il s'agit là d'un volet euh, typiquement politique et même d'action politique auprès des, des élites de d'un certain nombre de, de pays et de la population à travers des leaders d'opinion. Euh, il s'agit pour la Russie de, de saper euh, l'influence d'un péritière, par exemple un ex-pays euh, colonial, par exemple la France. Et là, vous avez euh, effectivement euh, la France comme étant une cible naturelle vis-à-vis euh, -vis de l'action euh, politique euh, russe. Et euh, nous sommes en, en pleine actualité en évoquant le Mali. Euh, Souvenons-nous, euh, il y a quelques mois, des étonnements euh, d'avoir entendu euh, des cris de manifestation à Bamako dehors la France, euh, et qui avait été repris dans une intervention du président de la République en disant euh, « nous savons qui est derrière ». Et bien sûr, dans le domaine diplomatique, on reste prudent. Il n'a pas nommé la Russie, mais la Russie est derrière. Et des drapeaux russes viennent d'apparaître dans des manifestations récentes à Bamako. Donc, en ajoutant l'Égypte et le Soudan, nous avons une carte complète de l'influence et de la stratégie de la Russie en Afrique. 
Merci Gérard Vespierre de nous avoir en quelques minutes décrypté le monde africain et la stratégie que la Russie a décidé de mettre en œuvre sur ce vaste continent, porteur de richesses et de promesses. Nous marquons une pause et on vous retrouve juste après. 